Hi students, today we are going to discuss about micro propagation of banana and the next artificial seeds and their applications. Okay, wow. So, advantages of artificial seeds. So, micro propagations of banana. Micro propagations, already you know, modern technology. Okay, wow. conventional method, modern method. So, the conventional method is cutting, grafting, layering. Okay, wow. That is modern method, micro propagations method. So, we will biotechnology to prepare the micro propagations. Okay, wow. So, upon the banana, the micro propagation of plants at the industrial level maintains high standards of homogeneity in plants like pineapple, banana, strawberry, and potato so micro propagations vandu or industrial level la adhigama vandu or maintain pananum adu vandu adunudaiya genetic disorders genetics vandu edume maarama homogeneity andha mari nariya plant make pannum aduk enna na plant examples appadina pineapple banana strawberry and potatoes idellame seeds vandu produce pannadu so appo andha seeds produce pannama irukkudiya plant in the technology utilize panni enna pannalam appadina method develop pannalam okay va adu micro propagations technology so adu mari nariya micro propagations na propagals appadina enadu adu vandu grow aagirathu adu vandu nariya chinna 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 da adu moolama nariya develop aagi or varieties nariya make pandradhu varieties illa so countable adhigama vandu plant make panna koodiyadhu adu pineapple ah irukalam banana ah irukalam strawberry ah irukalam and potato ah irukalam Uh, next artificial seeds artificial seeds or synthetic seeds the synth seeds namm munadi paathirpom so artificial seeds na adu oru seyarkaya uruvaakana vidai kaamana ella plant laye oru natural seeds ah produce pannum but namm enna pannum appadina artificial seeds eppadi make pannalam abindradha so artificial seeds or synthetic seeds are produced by using embryoids appo embryoids appadina somatic cells la irundhu form aagakoodiyathu okay va oru cell eduthu andha cell moolama calyx form aagi oru root shoot system ellame form aagudhu appadina andha embryoids solluvom so appo adhu vandhu somatic embryoids okay va somatic embryoids obtain through the obtain through in vitro culture techniques okay va so appo vandhu nama laboratory ku ulle valakrom அது எம்ப்ரியோட்ஸ் டெக்னாலஜி மூலயமா டெவலப் பண்ணுறோம் அப்போ அது மாதிரி டெவலப் பண்ணுறது தான் இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் சீட்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது தே மே ஈவன் பி டிரைவ்டு ஃப்ரம் சிங்கிள் செல்ஸ் ஃப்ரம் எனி பார்ட் ஆஃப் த பிளான்ட்டு ஒரு பிளான்ட் இருக்குது அப்படின்னா அந்த பிளான்ட்டில் எந்த பார்ட்டில் இருந்துலேருந்து வேணாலும் அதனால் ஒரே ஒரு சிங்கிள் செல் ஐசோலேட் பண்ணி லார்ஜி ஓகேவா லேட்டர் டிவைடட் டு ஃபார்ம் ஆஃப் செல் மாஸ் கண்டெய்னிங் டென்ஸ் சைட்டோப்ளாசம் ஒரு சின்ன செல் ஏதாவது ஒரு பிளான்ட்டில் ஏதாவது ஒரு பார்ட்லேருந்து ஒரு சின்ன செல்லை ஐசோலேட் பண்ணி அதை ரொம்ப பெருசாக வைக்கிறது அது ஒரு லார்ஜ் டென்ஸ் சைட்டோப்ளா அடர்த்தியான சைட்டோப்ளாசம் லார்ஜ் நியூக்ளியஸ் ஓகேவா அதுக்கடுத்து ஸ்டார்ச் கிரைன்ஸ் ப்ரோட்டீன்ஸ் அண்ட் ஆயில் எக்ஸட்ரா இது எல்லாமே நிறைந்திருக்கிற மாதிரி அந்த சீட்ஸை வந்து மேக் பண்ணலாம் ஆர்டிஃபிஷியல் சீட்ஸு டு ப்ரிப்பர் த ஆர்டிஃபிஷியல் சீட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் இன்னர் மெட்டீரியல் ஆர் யூஸ்டு ஃபார் கோட்டிங் த சொமேட்டிக் எம்ப்ரிவைட்ஸ் லைக் அக்ரோஸ் அண்ட் சோடியம் ஆல்ஜினேட் ஓகேவா ஸோ இப்போ இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் நிறைய வந்து அந்த ஒரு சொமேட்டிக் சீட்ஸை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி நிறைய அந்த சம் சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணுவோம் ஓகேவா அக்ரோஸ் அண்டு அல்ஜினிட்ஸ் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி சப்ஸ்டன்ஸ் ஆட் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும் அது அது மெயின்டைன் ஆகும் ஓகேவா எந்த ஒரு ப்ராப்ளம் ப்ராப்ளமேட்டிக் இல்லாமல் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து அந்த பிளான்ட் இது வந்து மெயின்டெனன்ஸ் ஆகும் ஸோ இப்போ இதான் வந்து எம்ப்ரிவைட்ஸ் ஆர்டிஃபிஷியல் சீட்ஸ் ஓகேவா அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் சீட் கோட்டு ஆர்டிஃபிஷியல் எண்டோஸ்பம் சொமேட்டிக் எம்ப்ரியோ ஸோ இப்போ இது இந்த மாதிரி வந்து ஃபார்ம் பண்ணி இப்போ சீட் வந்து இந்த மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணி அதுலேருந்து டெவலப் ஆகக்கூடியதான் இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் சீட்ஸ் இதனுடைய அட்வான்டேஜஸ் அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் ஆர்டிஃபிஷியல் சீட்ஸ் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னா ஆர்டிஃபிஷியல் சீட்ஸ் ஹாவ் மெனி அட்வான்டேஜஸ் ஓவர் த ட்ரூ சீட்ஸ் நிறைய அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது இல்லை ஃபஸ்ட்டு மில்லியன்ஸ் ஆஃப் ஆர்டிஃபிஷியல் சீட்ஸ் கேன் ப்ரொடியூஸ்டு பை ப்ரொடியூஸ்டு அட் எனி டைம் அட் ஒரு லோ காஸ்ட் ஓகேவா ஒரு குறைஞ்ச செலவில் எந்த டைமில் வேணாலும் ஓகேவா எந்த காலத்தில் வேணாலும் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா 
மில்லியன்ஸ் ஆஃப் செயற்கை சீட்ஸ் அதாவது செயற்கை விதை என்ன பண்ணலாம் உருவாக்கலாம் இது ஒரு அட்வான்டேஜஸ் ஒரு குறைஞ்ச டைமில் குறைஞ்ச செலவினத்தில் அதிகமான சீட்ஸ் வந்து மேக் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட்டு தே ப்ரொவைட் அன் ஈஸி மெத்தட் டு ப்ரொடியூஸ் ஜென்டிக்கலி என்ஜினியர்ட் பிளான்ஸ் வித் டிசைரபிள் ட்ரைட்ஸ் அதாவது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இது வந்து ஏன்னா வந்து என்ன பிளான்ட் நம்மளுக்கு தேவையோ அதை ஜெனடிக் என்ஜினியரிங் மூலயமா அந்த சீட்ஸ் வந்து நம்ம குரோ பண்ணுறோம் அப்போ அதனுடைய ஜெனடிக் டிசோ ஜெனடிக்ஸ் வந்து அதை அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணுறது அதிக அதனுடைய டிசரபிள் ஸ்ட்ரைட்ஸ் நம்மளுக்கு தேவையான பிளான்ட்டை வந்து இந்த செயற்கை சீட்ஸ் மூலயமா ஆர்டிஃபிஷியல் சீட்ஸ் மூலயமா உருவாக்கி நம்ம டெவலப் பண்ணலாம் ஈஸி மெத்தடாக வந்து இன்வால்வ் பண்ணுறாங்க இட் இஸ் ஈஸி டு டெஸ்ட் த ஜீனோடைஃபிக் ஆஃப் பிளான்ஸ் ஓகேவா ஜீனோடைப் ஃபினோடைப்பில் ஜீனோடைப் ஓகேவா ஜீன் பேஸ் பண்ணுறதை ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் சீட்ஸ் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது தே கேன் பொட்டன்ஷியலி ஸ்டோர் இட் ஃபார் லாங் டைம் அண்டர் கிரையோ ப்ரிசர்வேஷன் மெத்தட்ஸ் ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த சிந்த சிந்தட்டிக் சீட்ஸ் ஆர்டிஃபிஷியல் சீட்ஸை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கலாம் ரொம்ப நாளைக்கு என்ன பண்ணிடலாம் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கலாம் அது என்ன மெத்தட்னா கிரையோ ப்ரிசர்வேஷன் மெத்தட்ஸ் கிரையோ ப்ரிசர்வேஷன் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோஸ் பார்ப்போம் அது என்னது அப்படின்னா ஒரு குளிர்பாதனம் முறை அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ அப்போ ரொம்ப ப்ரிசர்வேட் பண்ணுறது ஓகேவா அந்த மாதிரி மெத்தட் இல்லை இதை ரொம்ப லாங் டைமில் இந்த சிந்தட்டிக் சீட்ஸை வந்து மெயின்டைன் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட்டு ஆர்டிஃபிஷியல் சீட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஐடென்டிக்கல் பிளான்ஸ் அதாவது என்ன பேரண்ட் பிளான்ட் இருக்கோ அந்த பேரண்ட் பிளான்ட்டை அப்படியே மேக் பண்ணலாம் ஓகேவா ஐடென்டிக்கலாக அப்படியே என்ன பண்ணலாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் ஆர்டிஃபிஷியல் சீட் ப்ரொடியூஸ் ஐடென்டிக்கல் பிளான்ஸ் ஏன் அப்படின்னா இது வந்து செயற்கையாக உருவாது இயற்கையாக இருந்தால் வித்தாவது எனி மாடுலேஷன்ஸ் நடந்திருக்கும் இல்லை ஸ்கெல் கிராஸ் பாண்டேஷன் நடந்திருக்கும் ஸோ வெரைட்டிஸ் ஃபார்ம் பண்ணும் பட் ஆனால் இதில் எந்த ஒரு வெரைட்டிஸ் இல்லாமல் அப்படியே ஐடென்டிக்கல் பிளான்ஸை வந்து ஐசோலேட் பண்ணிக்கலாம் த பீரியட் ஆஃப் டார்மன்சி ஆஃப் ஆர்டிஃபிஷியல் சீட்ஸ் கிரேட்லி ரெடியூஸ்டு ஓகேவா அந்த ஒரு விதை உறக்கம் சொல்கிறோம்ல அதை என்ன பண்ணலாம் ரொம்ப குறைச்சி வச்சுக்கலாம் ஹென்ஸ் க்ரோத் இஸ் ஃபாஸ்டர் வித் ஷார்ட் அண்ட் லைஃப் சைக்கிள் அதனால் என்ன பண்ணோம் ஒரு குறுகிய லைஃப் சைக்கிளை வந்து அதுவும் வேகமாக வளர்ச்சி பெறதுக்கு இந்த அதோ ஹென்ஸ் க்ரோ க்ரோத் இஸ் ஃபாஸ்டர் ரொம்ப ரொம்ப வேகமாக வளர்கிறதுக்கு அதனுடைய ஷார்ட் அண்ட் லைஃப் சைக்கிளை மேக் பண்ணுறது ஒரு ரொம்ப குறுகிய காலத்தில் வேகமாக வளர்ந்து அதனுடைய ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் சீட்ஸ் வந்து யூஸ் ஆகுது ஸோ இப்போ இது எல்லாமே அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் ஆர்டிஃபிஷியல் சீட்ஸ் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் ஆர்டிஃபிஷியல் சீட்ஸ் கேன் ப்ரொடியூஸ்டு அட் எனி டைம் அட் லோ காஸ்ட் ரொம்ப குறைஞ்ச நேரத்தில் கொஞ்ச செலவில் அதிகமான சீட்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் இது எப்பயுமே வந்து ஒரு டிசைரபிள் டைட்ஸ் நம்மளுக்கு என்ன பிளான்ட் வேணுமோ அது மூலயமா அதை மேக் பண்ணிக்கலாம் அது மாதிரி ஜீரோ டைப்பை ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம் இது வந்து ரொம்ப ஸ்டோர் பண்ணி வச்சு அதிக நாள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி ஐடென்டிக்கல் பிளான்ஸாக வந்து ஐசோலேட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு அடுத்தது டார்மன்சி வந்து என்ன பண்ணலாம் ரெடியூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே டார்மன்சி உறக்க காலம் அப்படின்றத ரெடியூஸ் பண்ணிவிட்டு ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக குரோ பண்ணி வைக்கலாம் ப்ளஸ் வந்து ரொம்ப ஷார்ட் லைஃப் சைக்கிளாக மாற்றிக்கலாம் ஸோ இப்போ இது எல்லாமே அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் ஆர்டிஃபிஷியல் சீட்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு வைரஸ் ஃப்ரீ பிளான்ஸ் வைரஸ் ஃப்ரீ பிளான்ஸ் இந்த ஃபீல்ட் க்ரோன் பிளான்ஸ் லைக் பெர்னியல் கிராப்ஸ் பெர்னியல் கிராப்ஸ் அப்படின்னா மெனி இயர்ஸ் டு லைஃப் ஓகேவா யூஸ்வலி ஆர் இன்ஃபெக்டட் பை வெரைட்டி ஆஃப் பேதஜன்ஸ் ஸோ வந்து ஒரு நல்ல அதிக நாள் வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்குது பிளான்ட்டு அப்படின்னா அதில் வந்து அதிகமாக வந்து என்ன அஃபெக்ட் ஆகும் பேதஜன்ஸ் என்ன வெரைட்டிஸ் வந்து இன்ஃபெக்ட் ஆகுது அப்படின்னா யூஸ்வலி இன்ஃபெக்டட் பை வெரைட்டிஸ் ஆஃப் பேதஜன்ஸ் லைக் ஃபங்கை பேக்டீரியா மைக்ரோப்ளாஸ்மா வைரஸ் விச் காஸ் கன்சிடபிள் எக்கனாமிக்கல் லாஸ் ஸோ இப்போ இந்த ஃபங்கஸ் அஃபெக்ட் ஆகுது பேக்டீரியா அஃபெக்ட் ஆகுது பிளாஸ்மா மை மைக்ரோ பிளாஸ்மா அஃபெக்ட் ஆகுது வைரஸ் அஃபெக்ட் ஆகுது ஸோ இப்போ இதனால் அஃபெக்ட் ஆகும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன நடக்கும் எக்கனாமிக்கல் லாஸ் ஓகேவா பிளான்ட் வந்து டெஸ்ட்ராய் ஆகலாம் இல்லை பிளான்ட் அஃபெக்ட் ஆகிட்டு ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணாமல் இருக்கலாம் அதனுடைய ஈல்டு கிடைக்காமல் இருக்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு டோட்டலாக எக்கனாமிக் லாஸ் ஆகுது த கெமிக்கல் மெத்தட்ஸ் கேன் பி யூஸ்டு டு கண்ட்ரோல் ஃபங்கல் அண்ட் பேக்டீரியல் பேதஜன்ஸ் நம்ம கெமிக்கல் இன்செக்டிசைட்ஸ் அந்த மாதிரி நம்ம பூச்சிக்கொல்லி அதெல்லாம் தெளிப்போம் அது எல்லாமே வந்து
வைரஸஸ் அந்த ஷூட்ஸ் மாரி சிம்டிப் எடுத்து ஐசோலேட் பண்ணி அதை டெவலப் பண்ணும் போது எப்பயுமே என்ன பண்ணாது அது வைரஸை அஃபெக்ட் பண்ணாது அந்த மாதிரி மெத்தடை வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மெத்தட்ஸ் ஓகேவா ஸோ அது ஆர்டிஃபிஷியல் மெத்தடில் உருவாக்குறது ஓகே ஸோ இப்போ இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் மெத்தடில் அதுவும் ஸ்பெஷலாக வந்து வைரஸ் ஃப்ரீ பிளான்ஸ் ஓகேவா ஸோ இப்போ வைரஸ் ஃப்ரீ பிளான்ஸ் நார்மலாக வந்து பேக்டீரியாஸ் ஃபங்கஸ் எல்லாமே அஃபெக்ட் ஆகும் வைரஸும் அஃபெக்ட் ஆகும் பட் பேக்டீரியா ஃபங்கஸ் வந்து கில் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் வைரஸ் கில் பண்ண முடியாது அப்போ வைரஸ் கில் பண்ணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து அந்த பிளான்ட்டை வந்து வைரஸ் ஃப்ரீ பிளான்ஸாக வளர்க்கணும் அந்த உடைய மாட்ரேட் பண்ணி வளர்த்தால் மட்டும்தான் அந்த பிளான்ஸ் வந்து அந்த வைரஸ் வந்து அஃபெக்ட் ஆகாமல் டெவலப் பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ தான் வைரஸ் ஃப்ரீ பிளான்ஸ் ஓகே இது ஃபஸ்ட்டு வீடியோஸில் நம்ம பார்த்தது மைக்ரோ ப்ரப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் பனானா அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு ஆர்டிஃபிஷியல் சீட்ஸ் அந்த ஆர்டிஃபிஷியல் சீட்ஸினுடைய அட்வான்டேஜஸ் பார்த்தோம் ஓகேவா ஸோ இப்போ அந்த அட்வான்டேஜஸ் டெஸ்ட் எழுதி காட்டுங்க அதே மாதிரி ஆர்டிஃபிஷியல் சீட்ஸ் வந்து ஒன்ஸ் வந்து படிச்சுங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு வைரஸ் ஃப்ரீ பிளான்ஸையும் லைட்டாக படித்து வச்சுங்க ஓகேவா அண்ட் நெக்ஸ்ட் டாபிக் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் பிளான்ட் ஜெனட்டிக் ரீசோர்ஸஸ் எப்படி இதை பாதுகாக்கிறது ஓகேவா ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஜெனட்டிக் பிளான்ட்டு பிளான்ட் வந்து டெவலப் பண்ணுறோம் ஸோ அதை எப்படி பாதுகாக்கலாம் அப்படின்னா ஜெம் பிளாசம் கன்சர்வேஷன் ஜெம் பிளாசம் கன்சர்வேஷன் அப்போ ஜெம் பிளாசம் அப்படின்னா அதனுடைய அந்த ஜெனட்டிக் வந்து பாதுகாக்கிறது தான் ஸோ ஜெம் பிளாசம் கன்சர்வேஷன் ரெஃபர்ஸ் டு த கன்சர்வேஷன் ஆஃப் லிவிங் ஜெனட்டிக் ரிசோர்ஸஸ் லைக் போலன் சீட்ஸ் ஆர் டிஷ்யூ ஆஃப் பிளான்ட் மெட்டீரியல்ஸ் மெயின்டைன் ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் செலக்டிவ் பிளான்ட் ப்ரீடிங் ப்ரிசர்வேஷன் இன் லிவ் கண்டிஷன்ஸ் அண்ட் யூஸ்டு ஃபார் மெனி ரிசர்ச் ஒர்க் ஓகேவா ஸோ இப்போ இதே நம்ம வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கணும் அது ரொம்ப லாங் டைம்ஸில் வந்து ஜோ ஸ்டோர் பண்ணி மெயினான அது போலனை வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கலாம் சீட்ஸை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கலாம் டிஷ்யூஸ் ஆஃப் பிளான் மெட்டீரியல்ஸை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கலாம் இது எல்லாமே எதுக்குன்னா ப்ரீடிங் மெத்தட்ஸ் அந்த போலன் வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா நம்ம டெவலப் பண்ணலாம் நியூ பிளான்ட்டை டெவலப் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி டி சீட்ஸு நியூ பிளான்ட்டு அது மாதிரி டிஷ்யூஸை வச்சு நம்ம டெவலப் பண்ணலாம் அப்போ இது எல்லாமே ப்ரீடிங் மெத்தடுக்கும் ப்ரிசர்வேஷன் லீவ் கண்டிஷன்ஸ் டு மெனி ரிசர்ச் ஒர்க் நம்ம த இப்போ வந்து டூ தௌசண்ட் இயர்ஸுக்கு முன்னாடி வாழ்ந்த பிளான்ட் இது ஸோ இப்போ அதனுடைய போலன்ஸ் வந்து ஐசோலேட் பண்ணி வச்சு திரும்பி ரிசர்ச் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு மெனி யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த ஜெம் பிளாசம் கன்சர்வேஷன்ஸ் அப்படின்றது இந்த ஜெம் பிளாசம் கன்சர்வேஷன் ரிசோர்ஸஸ் இஸ் ஏ பார்ட் ஆஃப் கலெக்ஷன் ஆஃப் சீட்ஸ் அண்ட் போலன் தட் ஆர் ஸ்டோர்ட் இன் சீட் ஆர் போலன் பேங்க் ஓகேவா ஸோ இப்போ இது வந்து ஐஸ் இப்போ பிளட்டு டொனேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா பிளட் வந்து பிளட் பேங்கில் வச்சுருப்பாங்க ஸோ இப்போ அந்த மாதிரி டிஷ்யூஸ் டிஷ்யூ பேங்க் இருக்குது அந்த ஸ்டெம் செல்ஸ் ஸ்டெம்ஸ் ஸ்டெம் பேங்க் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி வந்து நிறைய வெரைட்டிஸ் ஆஃப் பேங்க் அந்த ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்குது தான் ஸோ அதே மாதிரி வந்து சீட்ஸையும் போலன் கிரைன்ஸையும் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்க பேங்க்கு சீட் பேங்க் ஆர் போலன் பேங்க் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இப்போ இது எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா அதனுடைய ரிசர்ச் ஒர்க்கோ ஸோ இப்போ அதை மெயின்டைன் ஏன் அந்த பேங்க் யூஸ் பண்ணணும் ஏன் வந்து அதை வந்து ஸ்டோர் பர்டிகுலர் ஏரியாவில் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கணும் அப்படின்னா ஸோ அஸ் டு மெயின்டைன் தியர் வியபிலிட்டி அண்ட் ஃபர்டிலிட்டி ஃபார் எனி லேட்டர் யூஸ் சச்சஸ் ஹைப்ரடைசேஷன் அண்ட் கிராப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் ஓகேவா ஸோ அதனுடைய நிலைப்புத்தன்மையும் அதனுடைய அந்த உடைய எந்த ஒரு ஃபெர்டிலிட்டி அதனுடைய எதோ அந்த உடைய நேச்சரை வந்து குறையாமல் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த பேங்க் யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகேவா போலன் பேங்க்கு ஆர் சீட் பேங்க்கு அதெல்லாம் எதுக்கு அது மாதிரி வச்சுருக்கணும் அப்படின்னா ஹைப்ரடைசேஷன் பார்த்தலாம் பண்ணலாம் இல்லை வந்து கிராப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் அதனுடைய வெரைட்டிஸ் வந்து மேக் பண்ணலாம் இது எல்லாமே இந்த ஜெம் பிளாஸ் மையத்தில் தான் இன்வால்வ் ஆகுது த ஜெம் பிளாசம் கன்சர்வேஷன் மே ஆல்சோ இன்வால்வ் ஏ ஜீன் பேங்க்கு ஜீன் பேங்க்கு டிஎன்ஏ பேங்க்கு ஆஃப் வெலைட் ப்ரீடிங் லைன்ஸ் ஆஃப் பிளான் ரிசோர்ஸ் ஃபார் த மெயின்டெனன்ஸ் பயாலஜிக்கல் டைவர்சிட்டி ஸோ இப்போ வந்து ஜீன் பேங்காக இருக்கலாம் டிஎன்ஏ பேங்காக இருக்கலாம் ஸோ அதெல்லாம் வந்து அதனுடைய ஸ்பீஷிஸை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு அதனுடைய வெரைட்டிஸை வந்து பாதுகாக்கிறதுக்கு தான் மெயினாக வந்து யூஸ் ஆகுது மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் பயாலஜிக்கல் டைவர்சிட்டி அண்ட் ஆல்சோ ஃபார் ஃபுட் செக்யூரிட்டி ஓகேவா ஸோ இப்போ வந்து அதனுடைய அதனுடைய இனத்தை அழிக்காமல் இருக்கிறதுக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம வந்து உணவுக்காகவும் என்ன பண்ணலாம் பாதுகாப